успех. Успех это success, то есть по-английски. А вы думаете, в чем секрет успеха? Дело в том, что не надо прогибаться под обстоятельства. Обстоятельства не пытаются вас загнобить, манипулировать, что вы не достигли жизненного успеха. А Генри Шлиман был маленьким мальчиком. Он в детстве прочитал книжку про Трою. Когда он стал богатым, он поехал, поехал в Трою и сам ее выкопал. А перед этим ему говорили, что тебе не дано, что за бредовые фантазии и так далее. А либо Королев сказал, что он хочет запускать ракеты в космос, ему сказали, ой, где такое видано и так далее. То есть успех – это знание и, соответственно, моральный настрой. Я репетитор по скайпу с Teacher 197. Я преподаю английский. Два компонента успеха. Первое – знание. Поскольку я живу в Канаде, то мои знания зашкаливают. Второе – мотивация. А мне надо вас накачать уверенностью. Это своего рода, как футбольный тренер заходит в раздевалку и говорит, ну все, сегодня вы выиграете, либо не поедете в отпуск. Я не буду приходить к таким жестким методам мотивации, но хочу сказать, английский, он висит на вас, вы уже сколько лет пытаетесь его выучить. Вы отлаживаете в длинный ящик с понедельника. Я видела много анкет, девушка пишет, я изучаю английский. Изучаю это не выучить. Выучить это как будет? I have learned English. То есть я выучила английский. Причем время в перфекте, past and definite не проходит. Я не применяю эту терминологию с целью возвыситься. Хочу сказать. Если преподаватель не может объяснить восьмилетнему ребенку, это цитата Эйнштейна, то он не знает свою профессию. У меня нет проблемы найти нужное слово и заложить его а, вам в мозги. По-английски промывка мозгов называется brain wash. Brain мозги wash мыть. So if you want to learn English, you must brain wash yourself. Хотите выучить английский, надо промыть мозги английским. А для этого надо слушать аудиофайлы. Аудиофайлы называются «Голос Америки» и «BBC». Это британское радио. Когда вы их слушаете, они у вас заходят в долговременную память. А есть пару видов памяти. Первое – это называется кратковременная а суть. В одно ухо влетело, в второе вылетело. А долговременное – это вы помните. То есть, если вы разочек пройдетесь по грунтовой дороге, она потом остановится. А если вы 10 раз пройдетесь по одной и той же самой дорожке, она останется. То есть повторение мать учения. А в английском языке, чтобы запомнить слово, его надо повторить 10 раз. Те слова, которые вы повторяли 10 раз, вы знаете. То есть как будет по-английски чай. Знаю мне хором все говорят. Ти, а кофе, кофе. А, что было еще более интересно, на чем вы сейчас сидите? Вы сидите на тейбл, стул, а, то есть имеется в виду тейбл – это стол. А, стул будет чья? Ну что, пишите вы ручка «пен», «карандаш», «пенсил». А, ну это для запахов. А, профессиональный английский начинается, когда вы знаете серьезные термины. То есть, допустим, как будет по аналогии, аналогии по-английски? «Текс», «а», «бухгалтер». Bookkeeper. Это не значит букмекер, а bookkeeper. Плюс. Что такое education? Education это образование. Я могу вам дать хорошее, внятное образование, которое требуется по современным мирам. А если вы пойдете в университет, допустим, в Иньяс и так далее, там много теории и непрактично. То есть скажите, а вам что, так сильно нужен второй язык? Допустим, немецкий с горем пополам, ну, французский, итальянский, вы тоже знаете, что вы не будете применять. Или особый хит сезона, я смотрю, многие девушки предпочитают учить японский, либо китайский. А Япония, либо Китай, это на далеком отшибе. Кстати, внутри Китая предпочитают говорить по-английски, потому что в Китае сколько акцентов, что ужас. Учиться надо по скайпу в комфортных условиях. То есть мы не к Smart Teacher 197, добавляйтесь. А учеба должна быть адекватна по деньгам. По деньгам 300 рублей. Одно занятие. Я работаю честно, сперва провожу, потом вы оплачиваете. 
А я знаю, что вы будете у меня заниматься, причем долговременно. Поэтому я иду на такой сознательный риск. А хочу сказать, самое главное в человеке – это произношение. То есть если у человека хромает произношение, все, это наша раша. Наша раша – это гастарбайтер. И не светит. Хорошая работа по жизни. А убрать акцент. Акцент убирается. Почему вы считаете, что нельзя убрать акцент? А возьмем Владимира Владимировича Путина. Он очень хорошо говорит по-немецки, потому что он владеет фонетикой. А вы тоже можете владеть фонетикой. Это не закрытые знания, а открытые. А проблема в методичности. То есть за два месяца регулярных занятий можно убрать акцент к приемлемому уровню. То есть я хочу сказать, что акцент может быть в двух вариантах. А первый – это нормально воспринимается на слух, но некоторая отчужденность есть. То есть, допустим, люди с Волги истошно любят говорить о Волга потихонечку. Это колоритно. А бывает такой тяжелый, что хоть всех святых надо выносить. А насчет грамматики. Вы должны знать артикли. Если не знаете артикли, вы не знаете языка. А, ну, а за один артикль никто вас топить не будет. То есть держитесь на уровне. А, вы должны быть образцом добропорядочности. А, вы работаете на свое будущее, на свои знания. Поэтому надо а, делать профессионально. А, мой ник в скайпе Smart Teacher 197. Добавляйтесь в подарок бесплатный дай ему урок. И хочу сказать, я дорога к success. Всего наилучшего и goodbye.